அஸ்லாம் வலைக்கும் இன்றைய வீடியோவாக நாங்கள் உலகப்படம் குறித்தல் ஏழாவது வீடியோ நிறைய மாணவர்கள் உலகப்பட வீடியோவை கேட்டிருந்தார்கள் அடுத்த வீடியோ இப்போ போடுவீங்க என்று அதனால் மற்றும் ஒரு வீடியோ நான் செய்துள்ளேன் உங்களுக்கு பிரயோஜனம் மாதிரி நினைக்கின்றேன் இது ஏழாவது வீடியோ இதையும் நீங்கள் உங்களோட ஒரு உலகப்படத்தில் குறித்து பயனடையுமாறு நான் கேட்டுக்கொள்கின்றேன் இந்த முதலாவது விடயமாக நாங்கள் பார்ப்பது அத்தப்பஸ் கயேரி முதலாவது விடயமாக நாங்கள் பார்க்க இருப்பது அத்தப்பஸ் கயேரி இந்த அத்தப்பஸ் கயேரி எங்கே காணப்படுது என நாங்கள் பார்க்கையில் இதோ நான் வட அமெரிக்காவின் கனடாவை நோக்கி நான் வருகின்றேன் இதோ பகுதியில் தான் வந்து அத்தப்பஸ் கயேரி காணப்படுகிறது இதோ காட்டுகின்ற இது தான் அத்தப்பஸ்கா ஏரியாக உள்ளது இதோ லேக் அத்தப்பஸ்கா இப்போ இந்த ஏரி வந்து மிகப்பெரிய ஏரியில் ஒரு ஏரியாக காணப்படுகிறது கனடாவில் காணப்படுகிறது இந்த ஏரியா ரெண்டாயிரத்தி இருபதில் எடுக்கப்பட்ட ஜிபிஎஸ் படத்தின் மூலமாக தான் உங்களுக்கு நான் காட்டுகின்றேன் இதோ ஜிபிஎஸ் மேப் ரெண்டாயிரத்தி இருபதில் எடுக்கப்பட்டது ஆகவே இப்போ இதைத்தான் நாங்கள் அழைப்போம் இவ்வாறு என்றால் அத்தப்பஸ்கா ஏரி இதோ நீங்கள் பார்ப்பது இதோ நான் காட்டுகின்ற இப்பகுதி தான் அத்தப்பஸ்கா ஏரியாக காணப்படுகிறது மற்ற வீவில் பார்ப்பதாக இருந்தால் இதோ இதுதான் அத்தப்பஸ்கா ஏரி அடுத்ததாக நாங்கள் பார்ப்போம் ஏஜியன் கடல் என்ன அழைக்கப்படுவது கடல் ரெண்டாவது பார்க்க இருப்பது வந்து ஏஜியன் கடல் ஏஜியன் கடலை நாங்கள் அவதானிக்க அவதானித்தோம் என்றால் அது எங்கே காணப்படுது என்றால் நான் இதோ காட்டுகின்ற இந்த கடலை தான் நாங்கள் எவ்வாறு அழைப்போம் என்றால் ஏஜியன் கடலை நாங்கள் அழைப்போம் இதோ இதோ நான் வட்டமிடுகின்ற இப்பகுதி தான் வந்து ஏஜியன் கடல் என அழைக்கப்படுகிறது த கிரீஸ் த கிரீஸ் நாட் நாட்டுக்கும் இந்த துருக்கி நாட்டுக்கும் இடையில் காணப்படுகிற இக்கடலை தான் நாங்கள் எவ்வாறு அழைப்போம் என்றால் ஏஜியன் கடலை தான் நாங்கள் அழைப்போம் அடுத்ததாக நாங்கள் இதோ அடுத்ததாக நாங்கள் பார்ப்போம் தூர தூரத்தில் வைத்து காட்டுவதாக இருந்தால் இதோ இப்பகுதி அடுத்ததாக நாங்கள் பார்க்க இருப்பது வந்து இதோ நான் தூரத்தில் வைத்து காட்டுவதாக இருந்தால் உலக படத்தில் ஈஸியாக குறை குறிப்பதற்காக வேண்டி இதோ இந்த இதோ காணப்படுற இக்கடல் தான் ஏஜியன் கடல் தான் அழைக்கப்படுகிறது அடுத்தது பாருங்கள் அல்தாய் மலை இந்த அல்தாய் மலை எங்கே காணப்படுது என்றால் இதோ இந்த மங்கோலியா இதோ காணப்படுகிறது மங்கோலியா மங்கோலியா கமா சீனா இந்த இதோ காணப்படுகிறது சீனாவின் எல்லை இதோ கசகஸ்தானின் எல்லை இதோ ரஷ்யா இப்போ இப்பகுதியில் தான் வந்து எது காணப்படுது என்றால் அல்தாய் மலையை நாங்கள் அவதானிக்க முடியும் நீங்கள் அதில் அவதானிப்பதாக இருந்தால் அல்தாய் மலை இதோ இதோ காணப்படுது மங்கோ தூரத்தில் இருந்து பார்ப்ப இதோ காணப்படுது மங்கோலியா கசகஸ்தான் ரஷ்யா சீனா சீனா எல்லையிலே இதோ இப்பகுதியை தான் நாங்கள் அழைப்போம் வந்து அல்தாய் மலை இங்கே தான் அல்தாய் மலையை நாங்கள் கா காண முடியும் இதோ இதோ நீங்கள் பாருங்கள் இதோ இந்த நிலத்தோட்டத்தை நீங்கள் அவதானிக்கின்ற போது தெரியும் ஆங்காங்கே பனிபடர்ந்து காணப்படுகிறது உங்களுக்கு நான் சொல்லியிருக்கின்றேன் ஏற்கனவே மலை உச்சிகள் பனிபடர்ந்து காணப்படுவது காரணம் வெப்பநிலையின் குத்தான பரம்பல் ஒவ்வொரு நூறு மீட்டருக்கும் சைபத்தசம் ஆறு நான்கு பாய் செல்சியஸ் வெப்பநிலை குறைஞ்சிட்டு போகுது இதோ இதைத்தான் நாங்கள் அழைவு பண்ணது வட்டமிடுகின்ற இப்பகுதியை தான் நான் தூரத்தில் வைத்து காட்டுவதாக இருந்தால் இதோ இதில் தான் என்ன காணப்படுது என்றால் மலைகள் காண அதாவது அழுத்தாய் மலை காணப்படுது நீங்கள் குறித்து பழகிக் கொள்ளுங்கள் அடுத்தது பார்ப்போம் சகலின் தீவு என அழைக்கப்படுகின்ற தீவு சகலின் தீவு என அழைக்கப்படுகிற தீவு இந்த சகலின் தீவை நீங்கள் பார்த்தீர்கள் என்றால் எங்கே காணப்படுது என்றால் இதோ உங்களுக்கு தெரியும் இதோ இந்த நான் வட்டமிடுகின்ற இப்பகுதி வந்து ஜப்பான் ஜப்பானுக்கு மேலே காணப்படுகின்ற இதோ இந்த தீவை தான் நாங்கள் அழைப்போம் வந்து சகலின் தீவன நாங்கள் அழைக்க முடியும் இதோ இப்பகுதி நான் காட்டுகின்ற இப்பகுதி தான் சகலின் தீவன அழைக்கப்படுகிறது 
நன்றா குறித்து பழக வேண்டும் ஏதோ இந்த இந்த நிலப்பரப்பு இந்த தீவைத்தை நாங்கள் அழைப்போம் என்றால் சகலின் தீவன நாங்கள் அழைக்க முடியும் அடுத்ததாக பார்ப்போம் நான்காவது பிரம்மபுத்திரா ஆறு இந்த ஆறை பற்றி நான் சொல்வதாக இருந்தால் இது அதாவது ஒரு மூணு நாட்களுக்கு முன் மூணு நாட்கள் என்றால் இந்த இருபத்தி ஏழாம் தேதி என்றால் இருபத்தி ஏழு அல்லது இருபத்தாறாம் தேதி என்றால் ஒரு ரெண்டு நாட்களுக்கு முன் இரு இருபத்தி நாலு நினைக்கிறேன் இருபத்தி நாலு அல்லது இருபத்தி ஐந்தாம் தேதியானது இங்கே இந்த ஆறானது வெள்ளப்பெருக்குள்ளாக்கப்பட்டுள்ளது அந்த ஆறை நீங்கள் பார்ப்பதாக இருந்தால் இந்த ஆறு பாரியில வெள்ளப்பெருக்கு உள்ளாக்கப்பட்டு பல நூற்றுக்கணக்கான மக்கள் இடம்பெயர்ந்தும் பல பேர் கொல்லப்பட்டுள்ளார்கள் இந்த ஏற்பட்ட வெள்ளப்பெருக்கின் போது மலை வீழ்ச்சியின் போது ஏற்பட்ட இடிமின்னல் காரணமாக எண்பத்தி மூணு பேர் கொல்லப்பட்டுள்ளார்கள் இது ஒரு மூணு நாட்களுக்கு முன்னர் ஏற்பட்ட ஒரு அனர்த்தமாக காணப்படுகிறது இந்த பிரம்மபுத்திரா இந்த பிரம்மபுத்திரா ஆறு எங்கே காணப்படுது என்றால் இதோ நான் காட்டுகின்ற இதோ இது பகுதியில் உற்பத்தியாகி இமயமலை இமயமலை போன்ற பகுதி உற்பத்தியாகி அந்த ஆறான ஓடி வந்து அஸ்ஸாம் மேகாலயா பங்களாதேஷ் டாக்கா இந்த பகுதியில் விழுகின்றது இது அதிகமாக உலகில் அதிகமாக வெள்ளப்பெருக்கு ஏற்படுகின்ற ஒரு பகுதியாகவும் காணப்படுகிறது ஏனெனில் இந்த பிரம்மபுத்திர ஆறானது அடிக்கடி வழிந்தோடி வெள்ளப்பெருக்கு ஏற்படுகிறது இது கண்மையில் ஒரு மூணு மூணு நாட்களுக்கு முன்னர் தற்போதும் பாரிய வெள்ளானத்தை தினை ஏற்படுத்தி உள்ளது பல பேர் காணவில்லை பல பேர் கொல்லப்பட்டுள்ளார்கள் அதே போல் இங்கே ஏற்பட்ட மழை வீழ்ச்சியின் போது ஏற்பட்ட இடிமின்னல் காரணமாக எண்பத்தி மூணு பேர் கொல்லப்பட்டுள்ளார்கள் இதை நீங்கள் அனர்த்தத்தின் ஒரு உதாரணமாக நீங்கள் எடுத்துக்கொள்ள முடியும் இதோ பிரம்மபுத்திரா அடுத்ததாக நாங்கள் பார்ப்போம் ஆர்டிக் வட்டம் ஏதோ ஒரு க்ரீன்விச் கோடு சர்வத சக்தி கதி கோடு மத்திய கோடு ஆர்டிக் வட்டம் கடக கோடு மகர கோடி ஏதோ ஒரு கோடு என்று உங்களுக்கு வர வரும் ஆர்டிக் வட்டத்தை நீங்கள் சரியாக குறிப்பதாக இருந்தால் இதோ எவ்வாறு என்றால் இதோ காணும் ஐஸ்லாந்து இருக்குதானே ஐஸ்லாந்துக்கு ஊடாக நேராக நீங்கள் அந்த கோட்டினை வரைஞ்சீர்கள் என்றால் இது என்ன செய்யும் என்றால் உங்களுக்கு போதும் ஆர்டிக் வட்டம் எவ்வாறு காணப்படும் என்றால் உலக படத்தில் இந்த ஐஸ்லாந்து ஃபுட்ரூலை நீங்கள் வைத்து இந்த ஐஸ்லாந்துக்கு ஊடாக அதனை நீங்கள் வரைந்திருந்த இதோ நான் காட்டுகின்ற இப்பகுதி கூடாக நேன்றா நேராக வரைந்தீர்கள் என்றால் அதை நாங்கள் எவ்வாறு அழைப்போம் என்றால் அதுதான் ஆர்டிக் வட்டம் அழைப்போம் இதோ இந்த கோடு எவ்வாறு வரும் என்றால் இதை நான் காட்டுகின்ற இப்பகுதி கூடாக அப்படியே ஊடெடுத்து செல்லும் ஐஸ்லாந்தின் இந்த கீழ்ப்பகுதி கூடாக அப்படி ஊடெடுத்து செல்லும் அதை நீங்கள் இதனை பார்ப்பதாக இருந்தால் ஐஸ்லாந்தின் ஊடாக ஊடுறது இலகுவாக குறிப்பதாக இருந்தால் இதோ நான் காட்டுகின்ற பகுதி கூடாக சென்று பகுதி கூடாக சென்று இந்த ஐஸ்லாந்தின் கேட்பதை ஊடுறது ஏன் நான் ஐஸ்லாந்து சொல்கிறேன் என்றால் துல்லியமாக குறிப்பதற்கு இதோ இப்பகுதி கூடாக சென்று நேராக நீங்கள் வரைந்தீர்கள் என்றால் அதை நீங்கள் எவ்வாறு அழைப்பு அழைப்பு என்றால் ஆர்டிக் வட்டமென நாங்கள் அழைக்க முடியும் அடுத்ததாக பாருங்கள் நுல்லார்போர் சமவழி நுல்லார்போர் சமவழி எங்கே காணப்படுகிறது என்றால் அவுஸ்திரேலியாவுக்கு நான் வருகின்றேன் அவுஸ்திரேலியாவின் இப்பகுதி நான் அவுஸ்திரேலியா சொல்வதாக இருந்தால் இதோ இதோ கா காட்டப்படுகின்ற இப்பகுதியில் தான் நுல்லாபோர் சமவழி இதோ நான் வட்டமிடுகின்ற பகுதியில் தான் நுல்லாபோர் சமவழி காணப்படுகிறது இதோ இதோ நான் வட்டமிடுகின்ற இப்பகுதி இப்பகுதியில் தான் நுல்லாபோர் அல்லது நுல்லார்போர் என அழைக்கப்படுகின்ற சமவழி காணப்படுகிறதோ நுல்லார்போர் நாளை குறிப்பிடப்பட்டுள்ளார்கள் அதுக்கு மேலே காணப்படுவதுதான் வந்து கிரேட் விக்டோரியா பாலைவனம் மேலே இப்போ இதனை அழைப்போம் நாங்கள் இவ்வாறு என்றால் நுல்லார்போர் சமவழி அடுத்ததாக நாங்கள் பார்ப்போம் உலக வானிலை அமைப்பின் தலைமையகம் அமைந்துள்ள நாடு இதனை ஒரு அற கொண்டு வரும் வானிலை உலக வானிலை அமைப்பின் தலைமையகம் அமைந்துள்ள நாடு அதை எவ்வா எங்கே காணப்படுது என்றால் ஐரோப்பாவுக்கு நான் வருகின்றேன் ஐரோப்பாவில் இதோ சுவிட்சர்லாந்து இதோ காணப்படுகின்ற நாடு தான் உங்களுக்கு தெரியும் சுவிட்சர்லாந்து அழைக்கப்படுகிற நாடு இது இவ்விடத்தில் ஜெனிவாவன் அழைக்கப்படுகின்ற ஒரு நகரம் ஒன்று காணப்படுகிறது இந்த ஜெனிவாவில் தான் வந்து உலக வானிலை அதாவது உலக வானிலை அமைப்பின் தலைமையகம் அமைந்துள்ள நாடு அல்லது நகரம் இப்போ சுவிட்சர்லாந்தில் ஜெனிவா நகரத்தில் இது காணப்படுகிறது 
சுவிட்சர்லாந்தின் ஜெனிவா நகரத்தில் தான் இந்த எது காணப்படுகின்றால் உலக வானிலை அமைப்பின் தலைமையகம் காணப்படுகின்றது இப்பகுதி ஜெனிவாவின் இப்பகுதியில் தான் எது காணப்படுகிறது என்றால் உலக வானிலை அமைப்பின் தலைமையகம் இதை நீங்கள் பாருங்கள் இது முட்டு முழுதாக சுவிட்சர்லாந்தில் வரும் இது ஜெனிவா இந்த பகுதியின் பிரான்ஸில் எல்லையில் இந்த நுனி பகுதியில் காணப்படுகிறது இப்போ ஜெனிவாவை நீங்கள் ஞாபகம் வச்சுக்கொள்ளுங்க நிறைய தலைமையகம் இப்பகுதியில் காணப்படுகிறது அடுத்ததாக பார்ப்போம் உலக உலகில் செம்பு உற்பத்தியில் முன்னணி வகிக்கும் நாடு உலகில் செம்பு உற்பத்தியில் முன்னணி வகிக்கும் நாடு போன தடவை எக்ஸாமுக்கு வந்தது இரும்பு உற்பத்தியில் இந்த தடவை இரும்பு உற்பத்தியில் முன்னணி வகிக்கின்ற தென் அமெரிக்கா நாடு என கேட்டிருந்தார்கள் லத்தின் அமெரிக்கா நாடு என்று இப்போ நான் போட்டிக்கிறது எப்படின்னா உலக செம்பு உற்பத்தியில் முன்னணி வகிக்கின்ற உலகில் முன்னணி வகிக்கின்ற நாடு அது சிலி இப்போ சிலி தான் வந்து உலகில் செம்பு உற்பத்தியில் முன்னணி வகிக்கின்ற பாரிய அளவில் உற்பத்தியை மேற்கொண்ட ஒரு நாடாக காணப்படுகிறது இதோ இது வந்த நாடு இந்த நாடு நான் நாடு தான் என்ன செய்தென்றால் உலக செம்பு உற்பத்தியில் முன்னணி வகிக்கிற ஒரு நாடாக காணப்படுகிறது இதோ இதாவது அணித்தார் தெரியும் இந்த நாடு தான் உலகில் செம்பு உற்பத்தியில் முன்னணி வகிக்கிற ஒரு நாடாக தென் அமெரிக்காவில் உள்ள ஒரு நாடாக காணப்படுகிறது இந்த நாடு அடுத்தது நீங்கள் பார்த்தீர்கள் என்றால் ப்ளூ பனானா நகராக்க வளையம் ப்ளூ பனானா நகராக்க வளையம் உங்களுக்கு தெரியும் கோல்டன் பனானா க்ரீன் பனானா போன்ற நகராக்க வளையங்கள் போல ப்ளூ ப்ளூ பனானா சொல்கிற ஒரு நகராக்க வளையத்தில் நீங்கள் அவதானித்திருக்கிறது என்றால் அது எங்கே காணப்படுது என்றால் லிவர்பூலில் இருந்து பார்த்தால் தெரியும் இதோ லிவர்பூல் ரிவர் ரிவர்பூர் பகுதியில் இருந்து இப்படி வருது இதோ ரிவர்பூல் இப்படியே வந்து வந்து இதோ காணப்படுகின்ற ஜினோவா வரை இது என்ன செய்தென்றால் இப்படியே போகின்றோம் இதைத்தான் நம்ம இவ்வாறு இருக்கின்றார் என்ன பனானா இது இப்படியே இப்படியே வந்து இப்படியே வந்து இப்படியே போகிற பகுதியை நாங்கள் எவ்வாறு அழைப்போம் என்றால் ப்ளூ பனானா நாங்கள் அழைக்க முடியும் இது அதாவது வடமேல் அதாவது மத்திய ஐக்கிய ராஜ்யத்திலிருந்து அதாவது லிவர்பூல் அழைக்கப்பட நகரத்திலிருந்து நீங்கள் நன்றாக ஞாபகம் கொடுங்க லிவர்பூல் நகரத்தில் இருந்து இதோ காணப்பட்ட லிவர்பூல் நகரத்தில் இருந்து ஜினோவா வரை இதோ காணப்பட்ட இப்பகுதி வரை காணப்படுற நகராக்க வளையத்தை நாங்கள் எவ்வாறு அழைப்போம் என்றால் ப்ளூ பனானா நாங்கள் நாங்கள் அழைக்க முடியும் நான் ஏற்கனவே ஐந்தாவது வீடியோ நினைக்கிறேன் அதில் கோல்டன் பனானா பற்றி நான் சொல்லியிருக்கேன் ரைட் அடுத்ததாக பார்ப்போம் ஓகே இது ப்ளூ பனானா உங்களுக்கு தெரியும் லிவர் ஃபுல்ல இருந்து இத்தாலியின் ஜினோவா வரை காணப்படக்கூடியது ரைட் அடுத்த இன்னொரு விடயத்தை நான் உங்களுக்கு சொல்ல நினைச்சேன் என்னென்றால் இந்த கடைசாவது வீடியோவில் நான் இதை குறிக்க இல்லை ஒக்கோர்ஸ் நீரிணைன்னு சொல்லி அழைக்க காணப்பட்டது ஒக்கோர்ஸ் நீரிணை நான் வந்து குறிக்க இல்லை அதில் நான் இதை இந்த வீடியோவில் அதை நான் கொஞ்சம் மேலதிகமாக குறித்து காட்டலாம் நினைச்சேன் அது எங்கே காணப்படுது என்றால் இதோ பாருங்கள் ஒக்கோர்ஸ் நீரிணை இதோ இதற்குடாக இப்படி ஓடி வருது இதுதான் ஒக்கோர்ஸ் நீரிணை என அழைக்கப்படும் ஒக்கோர்ஸ் கடல் இதிலே காணப்படும் இதிலே காணப்படுது ஒக்கோர்ஸ் கடல் இது காம் சட்கா கூட இது வந்து ஒக்கோர்ஸ் நீர் இது கூட வருது ஆகவே நான் நினைக்கிறேன் அந்த வீடியோ உங்களுக்கு தெளிவடைஞ்சிருக்கும் நினைக்கின்றேன் மற்றும் ஒரு வீடியோ நான் உங்களை சந்திக்கிறேன் அஸ்லாம் வலைக்கும் வரமுட்டுள்ளாய் இந்த வீடியோ நீங்கள் சப்ஸ்கிரைப் சேனலை சப்ஸ்கிரைப் செய்துக்கோங்க